Vielgestaltig sind die Transportprobleme in der arbeitsteiligen Wirtschaft von heute. Der Unimog aus dem Hause Daimler-Benz AG leistet hierzu einen vielbeachteten Beitrag. Ein wichtiges Problem ist die Verteilung der auf der Schiene ankommenden Stückgutsendungen an die Endempfänger. Bis zu zwölf Waggons rangiert der Unimog mit Schienenausrüstung zur Entladerampe. Nicht nur Speditionen, auch Industriebetriebe sind immer auf der Suche nach noch rationelleren Lösungen ihrer Transportaufgaben. Eine dieser noch rationelleren Lösungen ist der Unimog Niederflurhubwagen. Er befördert Stückgüter aller Art mit einem Gewicht bis zu 5,5 Tonnen im Einmannbetrieb, unabhängig davon, ob sie ebenerdig abgestellt sind oder ob sie aus unterschiedlichen Ladehöhen aufgenommen werden müssen. Stufenlos wird die Ladepritsche vom Erdboden hochgefahren. Sie ist so ausgelegt, dass 4a, 2a und 1b, 2b, 2a und 1c oder 1b und 1c Behälter gleichzeitig geladen werden können. Schon beim Zurückfahren hebt der Fahrer die 4,50 Meter lange und 1,72 Meter breite Ladefläche auf die Höhe des Waggonbodens an, um dann ohne Mühe die Stückgüter umzuladen. Durch Betätigung des Steuerventils der Unimog Hydraulik wird die Ladefläche rasch in Transportstellung gebracht. Die abgelassene Ladepritsche ist ohne Mühe zu entladen. Der Unimog Triebkopf mit 36, 55 oder 90 PS Motorleistung bildet, wie an diesem Beispiel mit dem Hubwagenanbau der Firma Rothmann, eine Fahrzeugeinheit für Nutzlasten bis zu 5,5 Tonnen. Zum Beladen sehr schwerer Einzellasten steht eine Hydraulikkettenbinde mit 1000 kg Zugkraft am doppelten Kettenstrang oder eine Handbinde mit 800 kg Zugkraft zur Verfügung. Mit wenigen Handgriffen, ohne zusätzliche Lade- oder Hubgeräte, können mit Hilfe des Unimog Niederflurhubwagens schwere Lasten leicht bewegt werden. Der Unimog Niederflurhubwagen kann auch mit einer Zusatzausrüstung zum Transport von Wechselladeflächen ausgerüstet werden. Das Fahrzeug fährt rückwärts an die Ladefläche Die Halterung der Ladefläche rastet ein und der Hubwagen ist wieder fahrbereit. Nur ein Fahrzeug ist für mehrere Ladeflächen erforderlich. Während die abgesetzte Ladefläche ohne Schwierigkeiten beladen wird, transportiert der Hubwagen andere Wechselpritschen an ihren Bestimmungsort. Je nach Materialort und Materialfluss bietet das gezeigte System äußerst interessante Lösungen bei dem immer noch stärkeren Zwang zur Rationalisierung. Für den Straßentransport klingt die Sicherung automatisch ein. Mit einer Geschwindigkeit von annähernd 80 Stundenkilometern können auch längere Strecken auf der Straße schnell zurückgelegt werden. 
Der Unimog Schräghubwagen senkt seine 5 Meter lange und 2 Meter breite Ladefläche ungefähr um 10 Grad nach hinten schräg ab. Über eine hydraulische Stützvorrichtung wird die Ladefläche angehoben, damit die Hinterräder entlastet und seitlich ausgefahren werden können. Nach dem Absenken liegt die Ladefläche hinten auf und lässt sich leicht und in kurzsichtigen Gütern aller Art beladen. Die Ladearbeit wird auch hier durch eine Hydraulikkettenbinde völlig unproblematisch. Der gesamte Hubmechanismus des Fahrzeugs wird von der serienmäßigen Unimog Hydraulik betrieben. Dieser robuste, luftgefederte Unimog Rotmann Schräghubwagen wird mit Nutzlasten von 3,5 und 5,5 Tonnen Tragkraft geliefert. Mit dem 90 PS Mercedes-Benz 6 Zylinder Dieselmotor erreicht das Fahrzeug eine Straßengeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer. Transporte aller Art, seien es Stückgüter, Schüttgüter oder Flüssigkeiten, können mit sehr unterschiedlichen Verfahren durchgeführt werden. Der Unimog Absetzkipper nimmt die an der gezeigten zentralen Abladestelle mit Abfall beschickten Kippmulden in Sekunden auf. In zügiger Fahrt wird die Abkippstelle auch im unwegsamen Gelände erreicht. Die maximale Nutzlast des Absetzkippers beträgt 5 Tonnen. Mit der Aufnahmevorrichtung können Behälter bis zu 10 Kubikmeter Fassungsvermögen aufgenommen, gekippt und abgesetzt werden. Zur raschen Beladung und Beförderung von Schlamm, Flüssigkeiten, oder auch von staubförmigem Material wurde ein spezieller Vakuumbehälter entwickelt. Das Vakuum erzeugt die vorn angebaute und über die Unimog-Zapfwelle angetriebene Vakuumpumpe mit einer Stundenleistung von 310 Kubikmetern. Die Entleerung von Klärgruben, Fäkaliengruben, Schlammgruben, von Autowaschplätzen und Ölabscheidern zum Beispiel kann ein Mann zügig und unproblematisch durchführen. In diesem Industriebetrieb wird verbrauchte Härtekohle in Spezialbehältern gesammelt. Die Behälter werden ohne aufwendige Verladearbeit aufgenommen und für die Transportfahrt automatisch gesichert. Innerhalb der Maße der Aufnahmevorrichtung des Unimog Absetzkippers kann die jeweilige Behälterform nahezu beliebig gestaltet und so den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten weitestgehend angepasst werden. Sei es eine Kippmulde, Sei es ein Müllbehälter, sei es ein Vakuumbehälter, sei es ein Behälter für laufende Entnahme von Sägespänen, sei es ein Spezialbehälter für Pulver. Dies sind nur einige Möglichkeiten, die das vernünftige und rationelle System des Unimog-Absetzkippers bietet.